ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് പലർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് വളരെ പരപരത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും നമ്മുടെ മുടിയിലെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും സോ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിൽ നല്ല മോയ്ച്ചർ വേണം നല്ല സിൽക്കി ആയിരിക്കണം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും ചിലവൊന്നുമില്ല സോ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് പഴമാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണം ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴുത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്മൂത്തായിട്ടും വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എലോവേറ ജെല്ല് വേണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എലോവേറ ജെല്ല് നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറാണ് നാച്ചുറൽ എലോവേറ ജെൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കറ്റാർവാഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ജെല്ല് എടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ജെല്ല് എടുക്കണ്ടേന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായില്ല മേടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലോവേറ ജെല്ല് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടു മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം നല്ല നീളമുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പഴം വരെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കാച്ചിയ എണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം എണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാച്ചണേന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇത് മുടി വളരാനും മുടി സ്മൂത്താക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് ഇതിൽ വേപ്പിലയും കരിവേപ്പിലയും തുളസിയൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുടിക്കും തലയോട്ടിക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിൻ ആണ് ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ മുടിയിലെ മോയ്സ്ചർ നിലനിർത്താൻ വളരെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഗ്ലിസറിൻ വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെ മുടിയിലും സ്കിന്നിലും തേക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല എന്തിലെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് തേക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹെയർ പാക്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ട കട്ട പാടില്ല എന്നാലേ നമുക്ക് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്താൽ നന്നായി അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുള്ളൂ സോ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് സോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം വല്ലാണ്ട് വെള്ളമായി പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അധികം ഗ്ലിസറിൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ടീ ട്രീ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അത് എഗെയിൻ സ്കാൽപ്പിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ചെയ്യാം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പാക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് തലയോട്ടിയേക്കാളും കൂടുതൽ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഹെയർ പാക്ക് ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയിൽ ജടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കളയണം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ പാർട്ടീഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇത് തലയോട്ടിയേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്കാണ് ഇത് ചെല്ലേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റും ഈ തലയുടെ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മുടിയിൽ ഓരോരോ കുഞ്ഞു സെക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മുടിയിൽ എല്ലാവിടെയും ആവും ഓരോരോ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മുടിയിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുടിയുടെ അറ്റം മുതൽ റൂട്ട്സ് മുതൽ അടിഭാഗം വരെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു തിക്ക് ഔട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച്
ഷാമ്പു വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുടി കാണാൻ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയ മുടിയാണത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വേറെ ഒന്നും തേച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ മുടി അവസാനം ഒന്ന് ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനീഗർ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ കെമിക്കലി ഞാൻ ഒന്നും വേറെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഹെയർ സിറം ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ മുടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ